எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் பத்தாம் வகுப்பில் உள்ள பதினாறாவது பாடம் தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்ங்கிற பாடத்தில் தாவர ஹார்மோன்களை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே தாவர ஹார்மோன்களில் மூணு பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி வந்து அட்சிசிக் அமிலமும் எத்திலின் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஹார்மோனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அட்சிசிக் அமிலம் இது வந்து அட்சிசிக் அமிலம்னு ஒரு அமிலத்தோட பேர் இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு வகையான ஹார்மோன் இது வந்து ஒரு கெமிக்கலும் கூட அதனால தான் அமிலம் அப்படிங்கிறது வந்துருக்குது இந்த அப்சிசிக் அமிலம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சியை தடைப்படுத்தும் தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சியை கட்டுக்குள்ள வச்சுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மட்டும் தான் வளர முடியும் அதுக்கு மேலே வளர முடியாமல் இருக்கக்கூடிய பல தாவரங்கள் இருக்குது அந்த தாவரங்கள்லாம் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துறது எதுனாக்கா இந்த அப்சிசிக் அமிலம் இன்னொரு வேலையோட முக்கியமான வேலை இன்னொரு என்ன பண்ணுதுன்னாக்கா இலை உதிர்தலை தூண்டும் இப்போ கோடை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தாவரத்துக்கு தேவையான தண்ணீர் கிடைக்காது தண்ணீர் இல்லாமல் போகும்போது என்ன ஆகுனாக்கா அதனுடைய இலையை கீழே உதிர வச்சிடும் கீழே இலையை உதிர வைக்கும் போது அதுக்கு தண்ணி தே குறைவான தண்ணி தான் தேவைப்படும் அந்த குறைவான தண்ணி தேவைப்படும் போது அது தாவரம் வளரும் மறுபடி பருவநிலை மாறும்போது தண்ணீர் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வரும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா இலை உருவாக ஆரம்பிச்சோம் இது இலையை உருவாக்குறது அது வேற ஒரு வகையான ஹார்மோன் இது என்ன பண்ணோம்னாக்கா நீர் பற்றாக்குறை போது இலை உதிர்வை தூண்டும் இலையை உதிர வைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இது ரெண்டு வகையான வேலையை செய்யுது அச்சு சீக்க அமிலம் என்ன பண்ணுதுனாக்கா ஃபர்ஸ்ட்டு தாவரத்திற்கு இலை உதிர்தலை தூண்டுது இன்னொன்று தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துது கட்டுப்படுத்தி அதனுடைய அப்படி தாவரத்துடைய வளர்ச்சி கட்டுப்படுது அப்படின்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் வளர அதுக்கு மேலே வளர முடியாமல் போச்சு அப்படின்னா தாவரம் என்ன ஆகுமா டென்ஷன் ஆகிடும் ஏன் நான் வளரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த தாவரம் டென்ஷன் ஆகும்போது அதை கூல் பண்ணி அதாவது டாலரன்ஸ் அது என்ன பண்ணும் சைப்புத்தன்மை உண்டு பண்ணும் தாவரத்துக்கு பொறுமையாக இருங்க ஒன்றும் வருத்தப்படாதையா நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் தான் வளர முடியும் இதுக்கு மேலே வளர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அதை என்ன பண்ணும் இது சா தாவரத்தினுடைய சைப்புத்தன்மை உண்டு பண்ணி தாவரத்தையே என்னது ஒரு பொறுமையாக ஒரு தூக்கு நிலைக்கு எழுதிட்டு போயிடும் அதனுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொண்டு போயிடுது அதனால் அதுக்கு என்ன பேருனாக்கா ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் அதாவது இருக்க நிலை ஹார்மோன் இதுக்கு ஒரு பேர் உண்டு இருக்க நிலை ஹார்மோன் தூக்க நிலை ஹார்மோன் இங்கிலீஷில் சொன்னாக்கா ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு இன்னொரு வகையான பேரும் உண்டு இது என்ன பண்ணணும்னாக்க தாவரத்தை அமைதிப்படுத்திடும் அமைதியாக வச்சுக்கோம் அப்படியே ஒரு குறிப்பிட்ட இது வரையும் வளர வச்சு அதுக்கு மேலே அதோட வர விடாமல் அமைதியாக்கி அப்படியே பொறுமையாக்கி என்ன அப்படியே அமைதியாக இருக்க விட்டுரும் இப்போ தாவரங்கள் இருக்குங்கிறது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கோம்னாக்க வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இது என்ன ஆகுனாக்கா அந்த வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தி வச்சுருக்கிறதுனால இது அந்த தாவரத்தினுடைய ஒரு பொறுமையான ஒரு பொறுமை அதாவது இருக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி வச்சிடும் இதுதான் முக்கிய முக்கியமானது அப்சிசிக் அமிலம் இந்த அப்சிசிக் அமிலம் தாவரத்தினுடைய வாழ்வியலில் எந்த விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு அஞ்சு விகிதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துது முதல் விளைவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தாவரத்தினுடைய உதிர்தலை ஊக்குவிக்கும் உதிர்தல் அப்படின்னாக்கா இலை மட்டும் இல்லை இலை பூ காய் கனி இது அனைத்துமே உதிரணும் இது அனைத்து உதிரத்துக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடியதுனாக்கா இந்த அப்சிசிக் அமிலம் அப்படிங்கிறது தான் இலை உதிர்தல் மட்டும் கிடையாது இலையை அது அதனுடைய முதிர்ந்த சூழ்நிலை வரும்போது உதிர வைக்கும் இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நீர் பற்றாக்குறை போது உதிர வைக்கும் இந்த மாதிரி உதிர்தல் பழங்கள் பழம் பழுத்ததுக்கு அப்புறம் அது மரத்தில் இருக்க முடியாது அதை உதிர வைக்கிறது இதோட வேலை தான் பூக்கள் பூக்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எல்லா பூக்களுமே வந்து உருவாகிற அனைத்து பூக்களுமே மலராது இனப்பெருக்க செஞ்சு புது புதிய தாவரத்தை உருவாக்காது பாதி பூக்கள் தான் உருவாக்கும் ஒரு சில பூக்கள் மட்டும் தான் உருவாகும் மீத பூக்கள்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும் அந்த வேஸ்டாக போன பூக்களை கீழே தள்ளி விடுறது கீழே உழவு வைக்கிறது வந்து இந்த அப்சிசி கம்பிலம் தான் அதே போல் காய்கள் காய்களையும் அதே மாதிரி தான் அனைத்து பொருள் தாவரங்கள் உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய பொருட்கள் அல்லது இருக்கக்கூடிய பொருட்களையே உதிர வைக்கிறது இந்த உதிர வைக்கிறத ஊக்குவிக்கிறது இந்த அப்சிசி கம்பிலம் ஒன்று அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டாவதா நீர் இறுக்கம் அதாவது நீர் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நீர் குறைவான நீர் கிடைக்கும் போது இந்த இலை துளைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுதுனாக்கா அடைக்க வச்சிருது இலை துளைகள் அடைக்க வச்சிருது ஏன்னா இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பசுங்கணிகத்தில் தான் இருக்கும் அந்த தா இந்த அப்சிசி காமிலம் வந்து பசுங்கணிகத்தில் தான் இருக்கும் இலையினுடைய மேற்பரப்பில் தான் ப பச்சையம் இருக்கும் அந்த பச்சையத்தில் தான் பசுங்கணிகம் பச்சையத்துக்கு இன்னொரு பேர் குளோரோப்ளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அந்த குளோரோப்ளாஸ்டில் தான் இந்த அப்சிசி காமிலம் இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகுதுனாக்கா இது தண்ணி இல்லாத நாட்களில் இந்த இலைக்கு வந்து அதிக நீர் தேவை ஏன்னா தண்ணி இருந்தால் தான் அது ஸ்டார்ச்
அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை மரத்தை என்னால் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் நீர் ஆனது அதுக்கு தேவையில்லாமல் போயிடும் அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மஞ்சள் ஆகிடும் பச்சையாக இருக்கக்கூடிய இலையை மஞ்சள் ஆகிடும் மஞ்சள் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இலை அடுத்து பட்டு கீழே விழுந்துடும் அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தாவரங்களினுடைய பச்சையத்தை இது வந்து கட்டுப்படுத்தும் பச்சையை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பச்சையம் பச்சையத்தை வந்து இலக்கை செஞ்சிடும் பச்சையம் போனால் அப்படின்னா தான் பச்சையம் போனது அப்படின்னா தான் அந்த இலையானது கீழே விழுவ முடியும் அதனால் தாவரத்தினுடைய பச்சையத்தை இலக்கை செஞ்சிடும் அடுத்தது நாலாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா குளிர் காலங்களில் பிச் அப்படிங்கிற தாவரத்தில் அதனுடைய மொட்டுக்கள் உருவாகும் அந்த மொட்டுக்களை அப்படியே அமைதி நிலையாகவே இருக்க வச்சிடும் அந்த தூக்க நிலையே இருக்க வச்சிடும் அந்த மொட்டுக்கள்லேருந்து அது மலரை உருவாகி மலர்லேருந்து அந்த காய் கனி இதெல்லாம் உருவாகாமல் அந்த மொட்டுக்களை அப்படியே இருக்க நிலையே அப்படியே வச்சுருக்கும் குளிர் காலங்களில் உருவாகக்கூடிய அந்த மலர்களை இந்த வேலையே இது செய்யுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தக்காளி தாவரத்தில் பக்கவாட்டு கிளைகளை பக்கவாட்டு மொட்டுக்களை உற்பத்தி செய்ய பக்கவாட்டு மொட்டுக்களை உற்பத்தி செஞ்சு போயிட்டே இருக்கும்போது அவருடைய வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துறது இந்த அப்சிசி கம்பெனியில் தான் தக்காளியில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்ட்ரைட்டாக ஒன்று போகும் அதில் கிளைகள் அதிகமாக விரிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் அந்த கிளைகள் அதிகமாக விரிஞ்சு போகிறத ஒரு கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது அவருடைய வளர்ச்சியை தடை பண்ணி தடை பண்ணக்கூடியதுனாக்கா இந்த அப்சிசிக் அமிலம் அப்சிசிக் அமிலம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து எத்திலின் ஹார்மோன் எத்திலின் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எத்திலின்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அந்த எத்திலின் வாயு நிலையில் உள்ள ஒரு ஹார்மோன்னா அது எத்திலின் தான் தாவரத்தில் வாயு நிலையில் உள்ள ஒரு ஹார்மோன் அப்படின்னாக்கா அது வந்து எத்திலின் தான் இன்னொன்று இந்த எத்திலினை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தாவரத்தினுடைய பழங்களை பழுக்க செய்வதும் பழங்களை மூப்படைய செய்வதும் பழங்களை முதிரை செய்கிறதும் அது தான் பழங்களை பழுக்க செய்கிறதும் தான் பழம் பழுத்து பழத்தை வந்து காயாக இருக்க கூடியதோ பழமாக்குறது அது தான் அதே போல் பழுத்த பழத்தை கீழே விழுக வைக்கிறதும் இந்த எத்திலின் தான் இந்த வேலையை தான் அதிகமாக செய்யுது தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துது தாவரம் வந்து தாவரத்தை வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ரெண்டு அச்சிசி கம்பிலமும் எத்திலினும் இது ரெண்டுமே என்னது தாவரத்துடைய வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தும் மற்ற இதுக்கு முடியல மூணு ஹார்மோன் என்ன பண்ணா தாவரத்துடைய வளர்ச்சியை தூண்டும் ஆக்சிஜன் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னாக்கா தூண்டும் ஆக்சிஜன் சைட்டோகைன் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னாக்கா தாவரத்தை வளர அதிகமாக வளர வைக்கும் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் தாவரத்தினுடைய வளர்ச்சியை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கும் கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் வர முடியும் அதுக்கு மேலே வளர முடியாமல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எத்திலின் வந்து பழம் பழுத்தல் முதிரை செய்தல் இந்த வேலையை ரொம்ப முக்கியமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ தாவரங்களினுடைய வாழ்வியலில் எத்திலில் எந்த விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு அஞ்சு விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அனைத்து ஹார்மோனுமே ஹார்மோன்களுமே உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு விதமான விளைவுகளை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுவும் ஒரு ஐந்து விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துது ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தாவரங்களினுடைய கனிகளை பழுக்க செய்யுது ஃபஸ்ட்டு கனிகள் பழுப்பதை ஊக்குவிக்குது தாவரங்களில் உள்ள பழங்கள்லாம் பழுக்கிறதுக்கு ஊக்குவிக்குது தக்காளி ஆப்பிள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாம்பழம் இதெல்லாம் வந்து பழுக்கிறதுக்கு எத்திலின் தான் போட்டால் அதை ஈஸியாக பழுத்துரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருவித்திலை தாவரங்களில் வேர் மட்டும் தண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய வேர் தண்டு அதனுடைய வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துது இருவித்திலை தாவரங்களினுடைய தண்டு பகுதி மற்றும் வேர் பகுதியினுடைய வளர்ச்சியை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே வளர வளர விடாமல் தடுத்து நிறுத்தி வைக்கிறது எதுனாக்கா இந்த எத்திலின் அப்படிங்கிற இந்த ஹார்மோன் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலைகள் மலர்கள் மூப்படைவதை ஊக்குவிக்கிறது இலைகளும் மலர்களும் அதிகமாக பா உடனே ம மஞ்சள் ஆகிடும் இப்போ பச்சை இருக்கக்கூடிய இலைகள் மஞ்சள் ஆகி கீழே விழுவ வைக்கிறதுக்கு சரி அந்த கீழே விழுவ வைக்கிறது அப்சிசிக்காமல் செஞ்சாலும் அதை மூப்படைய வைக்கிறது பச்சையத்துலேருந்து மஞ்சள் ஆகிறது வந்து இந்த வேலையை எத்திலும் செய்து அப்சிசிக்காமல் செய்து அதே போல் மலர்கள் மலர்களையும் மூப்படைய வைக்கிறது இந்த இரண்டு ஹார்மோன்களுமே செய்து எத்திலும் செய்து அந்த வேலையை அதுக்கப்புறம் நாலாவது இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலைகள் பா இலைகள் மொட்டுக்கள் கனிகள் இதை வந்து உதிர்தலை ஏற்படுத்துது அது மேலே உள்ள ஒரு உதிர்தலை ஏற்படுத்தி அதை வந்து மிக விரைவாக கீழே விழ வைக்குது ஒரு பழம் பழுத்து விழுவ வைக்கிறது விழுகணும் அப்படிங்கிற நிலைமை வரும்போது அது விழுகும் அதற்கு முன்னாடியே அது விழுவ வைக்கிறது அது விழுவ வைக்கிறது அவட வேலையை இந்த எத்திலின் செய்யுது இப்போ இலையை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலைய வந்து அதனுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பட்டு கீழே விழுவும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே அதை வந்து பட வச்சு அது கீழே விழுவ வைக்கிற வேலையை இந்த எத்திலின் செய்யுது இலையாக இருக்கட்டும் காயாக இருக்கட்டும் கனியாக இருக்கட்டும் மொட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே அதனுடைய காலம் முடிவதற்கு முன்பே அதனை அதை வந்து முன்னாடியே உதிர வச்சு கீழே விழ வைக்கிறதோட வேலையை இந்த எத்திலும் செஞ்சுக்கிட்டு